Hello everyone. In this video, I am going to cover your story, a tale of two words. First of all, I want to tell you what is the meaning of tale. Tale is a story. So this is a story about the two words. First of all, I want to tell you some key points. A mother bird and her two young ones lived in a forest. इस story में एक mother bird है, एक mother पंची है और उसके two young ones हैं. तो उसके छोटे बच्चे हैं वो कहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं द मदर वॉज किल्ड इन अ स्ट्रोम स्ट्रोम क्या होता है तूफान जो मदर है एक तूफान में मारी जाती है एंड द यंग वर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर जो दो बच्चे हैं इसके वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अलग हो जाती हैं ईच फाउंड अ डिफरेंट होम दोनों को अलग अलग घर मिल जाता है सो लेट एस स्टार्ट अवर स्टोरी देअ वंस लिवड अ बर्ड यहाँ पे एक पंछी रहता है एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज उसके दो बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न हैं बेबीज इन द फॉरेस्ट फॉरेस्ट में रहते हैं दे लिवड इन अ नेस्ट इन अ टॉल उनका एक नेस्ट होता है नेस्ट क्या होता है उनका एक घर बना होता है आलना जिसको हम बोलते हैं घोंसला कहाँ पे होता है टॉल एक ऊंचे ट्री पे शेडी मतलब शेड शेड वाला ट्री छाएदार दरख्त में एंड देअर द मदर वर्ड टूक केयर ऑफ अर लिटल वंस डे एंड नाइट यहाँ पे जो मदर वर्ड है अपने बच्चों की केयर करती है दिन रात वन डे ही वॉज दे वॉज अ बिग स्टोम एक दिन बहुत बड़ा तूफान आता है स्ट्रॉम क्या होता है तूफान आना दे वॉज थंडर थंडर क्या होता है बादलों का गर्जना लाइटनिंग क्या होता है बिजली चमकना एंड रेन रेन क्या हो रहा है बारिश आना एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज विंड क्या होती है हवा हवा ने बहुत सारे दरख्तों को क्या कर दिया होता है तोड़ दिया होता है एंड द टॉल ट्री इन विच द वर्ड्स लिवड ऑल्सो केम डाउन जिस ऊंचे दरख्त पे ये वर्ड्स रहते हैं ना वो दरख्त भी नीचे गिर जाता है एंड बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एक बड़ी और भारी टहनी होती है जो नेस्ट को घोंसले को हिट करती है एंड किल्ड द वर्ड जिसकी वजह से जो मदर वर्ड है ना इसकी डेथ हो जाती है फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी वर्ड अचानक क्या हो जाता है कि इसमें से जो बेबी बच्चे होते हैं वर्ड के द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे विद द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट तेज हवा है जो ये दोनों बच्चों को कहाँ ले जाती है फॉरेस्ट के किसी दूसरी जगह पे उड़ा के ले जाती है वन ऑफ देम केम नियर द केव अब देखिए इनमें से एक कहाँ चला जाता है केव के पास चला जाता है गुफा के पास चला जाता है बेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहाँ पे चोरों का एक पूरा गैंग रहता है द अदर हैंड लैंडिड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम दूसरा कहाँ चला जाता है ऋषि के आश्रम के बाहर चला जाता है अ लिटल डिस्टेंस अवे थोड़ी सी दूरी पे वहाँ से तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये क्या है चोरों का आश्रम है जहाँ पे बेबी बर्ड है और ये क्या है ऋषि का आश्रम है जहाँ पे ये वाला बेबी बर्ड है दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं पर दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाती हैं सो so, uh, इस अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो टू वर्ड्स हैं उनकी मदर जो मदर वर्ड होती है उसकी डेथ हो जाती है और ये जो दोनों बेबी वर्ड हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं सेपरेट हो जाती हैं जो एक तूफान आता है उसकी वजह से सो so, आगे देखिए डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड बिकम बिग कुछ दिन निकल जाते हैं अब जो बेबी बर्ड हैं वो बड़े हो जाते हैं बड़े वर्ड बन जाते हैं वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट एक दिन कंट्री का राजा वहाँ पे आता है फॉरेस्ट में हंट करने के लिए हंट किसको बोलते हैं शिकार करना शिकार करने के लिए वहाँ पे आता है ही सा डियर वो एक डियर को देखता है एंड रोड आफ्टर हिम रोड की इसकी फॉर्म है राइड की वो सवारी करता है उसके पीछे ही रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट में बड़ी गहराई तक भागता है फॉलोड बाय द रेन रेन का पीछा फॉलोड बाय द किंग किंग का पीछा करते हुए सोन द किंग लॉस्ट इज वे जल्दी से किंग लॉस्ट क्या होता है गुम हो जाना किंग अपना रास्ता खो देता है एंड डिडेंट नो वेयर ही वॉज उसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पे है ही रॉड ओन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट वो राइडिंग करते हुए लंबे टाइम तक चलता रहता है जबकि वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पर पहुँच जाता है वेरी टायर्ड बाय नाउ अब वो बहुत थका होता है ही गॉट ऑफ इज हॉर्स वो अपने घोड़े से उतरता है एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री एक ट्री के नीचे बैठ जाता है दैट स्टूड नियर द केव जो एक गुफा के पास होता है सडनली ही हेयर्ड द वॉइस क्राई आउट अचानक उसको एक आवाज़ चिल्लाती हुई सुनाई देती है क्वेक कोई एक की आवाज़ आती है हरी अप उठो जल्दी दे सम वन अंडर द ट्री यहाँ पे ट्री के कोई नीचे है कम एंड टेक हिज ज्वेल एंड एंड हिज हॉर्स आओ उसका जो उसकी ज्वेलरी है और उसका 
घोड़ा है चोरी करते हैं हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे जल्दी करो अदरवाइज ये भाग जाएगा द किंग वॉज अमेज राजा जो हैरान हो जाता है ही लुक अप वो ऊपर देखता है एंड शा बिग ब्राउन बर्ड वो देखता है कि एक बड़ा ब्राउन कलर का पंछी होता है वहाँ पे ऑन द ट्री ट्री के ऊपर अंडर विच ही वॉज सिटिंग उस ट्री के नीचे जिस ट्री के नीचे वो बैठा होता है ही ऑल्सो हेयर फेंट नॉइसिस उसको कुछ फेंट नॉइजिस आवाजें सुनाई देती हैं इशूइंग फ्रॉम द केव जो केव से आ रही होती हैं गुफा से आ रही होती हैं ही क्विकली गॉट ऑन द इज अ हॉर्स वो जल्दी से अपने हॉर्स के ऊपर चढ़ता है एंड रॉड अवे एज फास्ट इज गुड वो इतनी तेज भागता है जितनी तेज की वो भाग सकता है द किंग वॉज अमेज टू हियर द सिमिलर वॉइस अगेन अब राजा है जो ये की पॉइंट्स हैं आपके राजा जो हैरान हो जाता है ये सुन के कि उसको सेम वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है ही केम टू नो द वर्ड्स ट्रू स्टोरी अब उसको उन दोनों पंछियों की ट्रू स्टोरी के बारे में पता चलता है ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ द ईच वर्ड वो दोनों वर्ड्स के बारे में जो ऋषि उसको पूरी स्टोरी बताता है सो लेट एस रीड फर्स्ट सोन ही केम टू क्लियरिंग विच लुकड लाइक एन आश्रम तो उसको एक चीज़ क्लियर दिखाई देती है जो उसको आश्रम की तरह दिखाई देती है इट वॉज द ऋषि आश्रम ये ऋषि का घर होता है द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अर ट्री टाई करना तो बांध देना अब जो किंग है अपने हॉर्स को ट्री से बांध देता है एंड सेट डाउन इट्स इज सेड और इसकी शेडिंग में क्या करता है बैठ जाता है सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अचानक से उसको एक जेंटल सी आवाज़ सुनाई देती है जो अनाउंस करती है वेलकम टू द आश्रम सर आपका स्वागत है इस आश्रम में प्लीज गो इन अंदर जाइए एंड रेस्ट और रेस्ट कीजिए द ऋषि विल बी बैक सोन ऋषि है बड़ी जल्दी वापस आ जाएंगे देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोर्ट पोर्ट में कुछ ठंडा पानी पड़ा है प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल अपने आप को आरामदायक फील करवाइए द किंग लुकड अप एंड सा अ बिग ब्राउन वर्ड इन द ट्री अब किंग है जो ऊपर देखता है और देखता है कि एक बड़ा ब्राउन कलर का वर्ड बैठा होता है ट्री के ऊपर ही वॉज अमेज अब जो राजा है वो हैरान हो जाता है This one looks like the other bird outside the cave. अब ये जो पंछी है उसको उसी तरह का दिख रहा है जो उसने एक गुफा के बाहर बर्ड देखा था ही सेट टू हिम सेल्फ अलाउड वो अपने आप को ऊंची से बोलता है यू आर राइट सर आप ठीक हो आंसर द वर्ड बर्ड आंसर देता है ही इज़ माई ब्रदर वो मेरा ब्रदर है बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स वो चोरों का दोस्त दोस्त बन गया है ही नाउ टाक्स एज दे डू अब वो चोरों की तरह ही बात करता है ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर वो मेरे से और बात नहीं करता जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम उसी टाइम ऋषि है जो आश्रम के अंदर क्या करता है एंटर करता है यहां तक आपने क्या पढ़ा कि एक पंछी है जो ऋषि को डिसअपॉइंट करता है बोलता है इसको लूट लो और दूसरा वर्ड है जो उसका वेलकम करता है आश्रम में आने के लिए वेलकम सर ही सेट टू द किंग वो किंग को बोलता है वेलकम सर आपका स्वागत है प्लीज़ कम इन साइड अंदर आइजिए एंड मेक योर सेल्फ एट होम इसको अपना घर समझिए यू लुक टायर्ड आप बहुत थके दिख रहे हो रेस्ट फॉर अ वाइल कुछ टाइम के लिए रेस्ट कीजिए देन यू यू कैन शेयर माय फूड फिर आप मेरा भोजन शेयर कर सकते हो द किंग टोल्ड द ऋषि जो राजा है ऋषि को बताता है द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स दोनों वर्ड्स की स्टोरी के बारे में एंड हाउ ईच हैव बीन बिहेवड कि दोनों ने कैसे बिहेव किया सो डिफरेंटली बिल्कुल अलग तरीके से थ्रो दे लुक डल सो लाइक द कि दोनों वर्ड्स हैं एक दूसरे से सेम मिलते जुलते हैं द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज जो पूरा फॉरेस्ट है पूरा सरप्राइज से भरा हुआ है ही सेट वो बोलता है द होली मैन स्माइल्ड अब जो धार्मिक आदमी है ऋषि ये स्माइल करता है एंड सेट बोलता है आफ्टर आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स कि एक पर्सन उसी कंपनी के द्वारा ही जाना जाता है जैसी कंपनी वो लेता है That word has always heard the talk of robbers. उस वर्ड ने हमेशा चोरों की बातें सुनी है He imitate, imitate क्या होता है नकल उतारना Them and talk about robbing people. वो robbing लोगों की नकल उतारता है और robbing people की तरह ही talking करता है This one has repeated what he has always heard. इस पंछी ने आपको वही repeat किया है जो इसने हमेशा आपसे सुना है He welcome people to the ashram. ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में Now come inside. एंड रेस्ट अब आओ अंदर बैठो आराम करो आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड्स मैं आपको इन पंछियों के बारे में और इस जगह के बारे में और बताऊंगा तो ये वर्ड है 
जो आश्रम में रहता है दूसरा वर्ड है जो केब में रहता है रोबर्स के पास रहता है ये दोनों वर्ड्स जैसी कंपनी में रहते हैं ऐसी इनकी मैंटेलिटी बन चुकी है और ये है जो किंग है जिसने अपना हॉर्स टाई किया हुआ है ट्री के पास और ये कौन है वो सेंट है जो इसको अपनी गुफा में लेके जाता है सो so, यहाँ पे इस ट्रेल के द्वारा इस स्टोरी के द्वारा ये बताया गया है कि हम जिस कंपनी में रहते हैं उस कंपनी का असर ही हमारे ऊपर पड़ता है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गिव मी स्पोर्ट सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस स्टोरी थैंक यू ऑल